kako mera. Moram kako. Na se gledam i se. Sao se na se i se vrši. Ili vrši da kažem. Bugin je salam misafir olduk. Kazim çalmanın evine misafir olduk. Kako kazim çalman kim? Biz kazim çalmanı Kurtar Vadisi'nde tanıdık. Yalnız kazim çalman pazarcık oldu. Elkan'ın Elkan Hayatı'nın filmi, sinema filmine çevirdi. Biz bugün Kazım Çarman'ın evine misafir olduk. Onu daha yakından tanıyalım pazarcık olarak. Bugüne kadar tanımadık, bu bizim ayrımız. Ama e, şimdi tanıyalım. Bana bize kısaca hayatından bahseder misin? Kazım Çarman kimdir? Nerelidir? Hangi köylüdür? Nerede yaşar? Neler yaptı bugüne kadar? Sonra da filme geçeriz. E, Kazım Çarman 1973 doğumlu. Evet. Başpınar köyü, hani Kürtçe Digonige diyorlar. Digonige. Evet. Digonige. Evet. Ee, köyde, tabi köyde doğdu. Ee, 10 yaşında değil, İsviçre'ye geldi. Ee, burada bir okula gitti. Ee, okul bitki sonra tabi ki motor, şey, araba tamirciliğinden meslek yaptı. Meslek yaptı. Yarıda bıraktım, devam etmedim ben açıkçası. Evet. Hepsi ve e, hani küçüklükten beri Hı. spor meraklığım vardı. E, bir gün evde o filmlere e, uzak dost filmine bakarken ya ilgimi çekti. Hı. E, dedim ben de başlayayım. İşte o uzak dost sporları. He. Evet. Okula karateye başladık ben açıkçası. Evet. E, karate ben karate işte Kavirin kemere kadar çıktım. Evet, Kavirin kemere kadar çıktım. Daha iyisini, daha yüksek bir spor olsun diye e, karateden kung fu jet kundu'ya başladım. E, jet kundu'ya başlamamın e, en büyük faydası da Erol abi var. Erol Yıldız kendisi Uygurlu. E, ben tabi hep böyle aktif e, her şeyi böyle koşturan yapmak isteyen bir Tip bir karakter diyeyim kendim yani kendimi anlatırken ee, ben o dönem okuldan ziyade hafta sonları ve akşamları gidip benzin stasyonunda araba camlarını siliyordum Şunüvert'te kaldığımız köyde ee, orada bir gün bir arabanın camını silerken evet. bir araba geldi bir BMW arkasında bir gunfu resmi vardı böyle ay Gunfu resim vardı. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Hemen sildim. içeri gittim. Dedim ki Erol abi dedim. Bu kimdi dedim ya. Dedim arabanın arkasında bu var dedi. Dedi bu dedi Gunfu hocasıdır dedi. İstiyorsan seni oraya yazdıracağım dedi. Tamam olur dedim. E, oraya yazdırdı beni. Onun okuluna. E, burada da onu okula yazdırırken tabi öğrenci yani okula gidiyoruz. 13-14 yaşındayız. E, paramız yetmiyor, kısıtlıdır. E, sağ olsun burada Nasif abi var, Nasif Akar. E, o da beni çok severdi. E, benim de tabii ona karşı gerçekten saygım çok büyük, çok bir değerli bir abi. E, ben ona böyle bu şekilde anlattım. O da tuttu dedi ki, ya dedi sen de gonfu yapacaksan dedi, gel dedi ben de bu garajı kiralayayım dedi. Gereken bütün malzemeleri de arayayım dedi. Buranın içine dedi sen antrenman yaparsın. E ben dedim tamam olur dedim. Tamam olur dedim. E burada abim var. Beride Kale İsmail Çarman. E onunla konuştum. O da bütün işte elbisesiymiş vesaireymiş. İşte aldı. O şekilde spora uzak dur spor ile iç içe. E, Baya bir yardım olmuş. He, e, devam ettik sağ olsun abim her zaman bana o desteği yani esirgemedi. E, Gonfu'da bayağı bir uluslararası sabahlara katıldı. Beş dalda ve İsviçre şampiyonunu aldı. Kung fu'da. Kung fu, kickbox, thai box, bütün uzak dosu bu. Mart, master diye. Her dalda ödül alıyordum. Katıldım sabahlarda. Yani o spor, spor bazında gerçekten o zaman çok bir başarılı. Yani bayağı bir geliştirmişti o He. sporu. E, şimdi onun yanı sıra okula bu sporla uğraşıyorum, çalışıyorum. Bir de güvenli şirketine başladım. Güvenlik şirketine başvuruda bulundum. Başladım. Ee, güvenlik şirketine yükselmenin için kademe kademe 
Eğitim şart dediler. Bu güvenlik şirketi dediğimiz kişileri koruyor. Yok. Ben güvenlikte altyapıda başladım. Yani binaları falan mı? Binalar önce kontrol ediyorsun. Yani i̇şte böyle trafik kurama yani şu bu. Evet. Yani yollarda öyle bir trafik olay derken hani yollarda da inşaat olur. İşte trafiğe yön veren. Yön veren. Evet. O şekil o şirkete başladım. O şirketten onu bir üstüne yapayım mı? Hani kanında var. Hani bir sporcu böyle bir savaşçı. <gülüyor> e, e, ondan sonra işte güvenliğe başladım. Güvenliğe onu bir üst düzey şey güvenliğe başladım. Onu eğitimini aldım. E, ondan sonra aynı zamanda sporda aktifim. Güvenlikte aktifim. E, güvenliği yaparken ben dedim ki ben güvenlik okulunda yükselmek istiyorum. Ve ta İsrail'e gidip Mossad'da eğitim almak istiyorum. Hani kafama o hedefe koydum. E, onu da yaptım, bitirdim. O eğitimleri, bütün güvenlik paketi içinde olan her şeyi yapıp bitirdim. E, sonra bu güvenliği bitirdikten sonra ben hem güvenlikte çalışıyorum, kendi güvenlik şirketimi kurdum bu arada. Evet. E, kendi güvenlik şirketimi kurarken... Bunlar hepsi İsviçre'de oluyor. Tabii, İsviçre'de hepsi İsviçre'de yaşıyor. Tabii, hepsi İsviçre'de yaşıyor. Zaten İsviçre'de yaşıyor. Ha, yaşıyorum. Evet. Ha, yaşıyorum. E, güvenlik şirketimi kurdum. Yani farklı kulüplerde, farklı mekanlarda güvenlik Artık kendi şirketi mi? Tabii, kendi şirketi kurdu. Ve bu arada benim Zürich'te e, benim şirketimin güvenliğini sağladığı kulüp çok meşhur bir kulüptü. Orada ben bir bir olay oldu. Birisinin savunma şeyini yani onu korudum o şekil yani o olaydan hı hı. o şekil. Ve İsviçre'nin en zengin bir iş adamı çıktı, Yahudi. Ve 5 sene onunla onun korumalığını yaptım. Bire bir korumalı. Bire bir koruma yaptı. Tabii benim o arada güvenlik şirketi devam etti. Sonra güvenlik şirketi devam etti. E, İsviçre'de en iyi başarılı sporcu ödülünü aldı. Maşallah. E, e, o, o, o ödülü aldıktan sonra işte e, bu sefer de bütün İsviçre medyası tabi sporda en üst düzeyde başarılara imza attı ben orada. İsviçre medyası benden bahsederken 1991 yılında Bosna Savaşı'nın hikayesini anlatan bir senarist ve yönetmen kendisi Bosnalı bu hikayeyi yazmış ama gerçek boksörcü olacak tipi, şekli, her şeyi uyacak yazmış, bitirmiş bütün Avrupa Film Festivali'nde aday olması için o kişi yazmış. E ha, beni, senarist oynayacak kişi abi. He. E beni de o İsviçre teyze o dönemde hani gerçekten başarılı olduğum sporlarında falan vesaire beni de televizyonda o en iyi başarılı sporcu ödülünü alınca beni orada görüyor. Burada görüyor diyor ki tamam diyor benim aradığım adam budur diyor. Bosnalı yönetmen. He. E kanal aracıyla bana ulaştı. Konuştuk. Krallık bölgesine gittim. Çağırdım. Dedi ki böyle böyle bir projem var dedi. Baktık, okuduk. Dedi ki ben dedi sen oynatmak istiyorum dedi ama dedi ben sana vereceğim para 3 bin lira. Fazla param yok. Hani dedim ya ben de sürekli savaşçı yani hep azim bir şeyler yapmak istiyorum. Tabii dedim olur dedim hiç para konusuna mevzusuna hiç girmedim. Tamam olur dedim işte filmi çektik. Filmi çektikten sonra İsviçre Film Festivali'nde birinci aldı. Bu film aynı zamanda bir biyografi mi? Gerçek hayattan mı alınmış? Gerçek, gerçek hayattan Bosna Savaşı'nda şöyle bir... E, bir e, eski bir e, Bosnalı bir şampiyonu e, dramasını canlandırıyorum. Bir filosofu oynuyorum. Savaşta ailesini kaybetmiş. Gerçek hayattan alınmış. Gerçek olan bir hikaye. Gerçek, gerçek. Ailesini evet. kaybetmiş. İşte İsviçre'ye geliyor. Krallık bölgesine yerleşiyor. 91'de oynadı. Ee, ee, İsviçre Krallık bölgesine yerleşiyor. İsviçre Krallık bölgesine gelen bir ülkecadı. Ortama bakıyor. Şeye bakıyor. Patron diyor ki ya diyor al diyor anahtarı diyor. Ben kısaca anlatıyorum. Yani. Evet. Çünkü uzun bir, 22 dakikalık bir şey. Evet. Diyor ki al git takıl diyor, gez diyor. Bu tabi hazırlanırken annesinin tabi resmi duvarda sürekli çünkü ona bakıyor. Bir filosof oynuyor. Yani olmayan şeyi. Yani o derece sonuçta kendi hayatını evet. kendine kıyıyor. Kendi hayatını mal oluyor. Ve film bu e, bu şekilde birinci lağımcılıkta. Ben de o ara Sütçüle'nin zengin adam korumalı yaptığım için biz sürekli dışarıdaydık. Yani her gün bir yerdeydik. Yani her hafta sonu bir yerdeydik. O zaman da biz e, İspanya'daydık. Ve İspanya'ya 
bu filmi oynarken aynı zamanda o kişinin de korumalığını yapıyor. Tabii. Aynen, aynen. Hem sporda hem online. Ben on yendeyim, ben spor falan şu bu. İkisi bir arada e, yürütmeye çalışıyorum. Sonra Spanya'daydım. E, beni burada çok sevdim. Yine Erol abi işte Yusuf bir organizasyon yaptılar. 2003 yılında e, Kurtlar Vadesi Rakali filmin filme nasıl çıkış yaptığını. Evet. Ha, ondan sonra Yusuf abi ara. Diyor ki ya böyle böyle sen ne diyorsun? Dedim ya dedim ben dedim ben Spanya iyi bitse ben gireyim adamla ben dedim ya dedi işte böyle böyle dedi dedi hem güvenlik lazım dedi hem de dedi seninle tanışmak istiyorlar dedi işte bu Kurtlar Vadesi falan şunu Kurtlar Vadesi gerçekten Türk dizileri olsun Türk sineması olsun yani hiç e, haberi yok yani ilgilenmiyorum benim bir tek yıllarca sinema aksiyon deyince ben bir tek Yılmaz Güney'im favori olarak da videonumda Yılmaz Güney'im yani aynı üstüne de haberi yok da telefonları iyice sıra <gülüyor> Ee, o şey dedi ya dedi kurtar vadesi ne dedim ya falan dedim. Ya dedi olur mu dedi ya dedi işte adamla seninle tanışmak istiyor gel dedi işte bir tanış dedi. Dedim ona ben iyi bitsedeyim dedim eğer adam gelirse gelirim dedim. Ama dedi bize adam lazım. Neyse ben adamları organize etti. Benim adamları gönderdim oraya. Geldik beraber içtik. Adam bu telefon konuşmamı duyunca ya bir sorun mu var yok dedi. Şimdi böyle böyle bir teklif var dedi. Tamam dedi hadi geri gidiyoruz. Geldik işte. E- bütün işte Kurtlar Vadisi'nin ekibiyle beraber sinemada dizi... 2003. He, 2003 Kurtlar Vadisi Irak filmi beraber izledik. Şu oraya Mehmet Can Pola diyor, gel işte senin gibi birisi hani o dönemde bir de Kurtlar şey benim çektiğim kısa film daha eskişirde ses geldi. De herkes ha. konuşuldu falan vesaire. Ya dedi gel dedi sana dedi burada bir rol verelim hem koreografi yaparsın dedi ve hem de aksiyon dedi sen de bu işin uzmanısın falan şu bu. Ya dedim ben güzel bir işim var dedim ben ilgilenmiyorum ya yani Türk sineması Deyince İlmaz Güney aklıma gelir ama başka da gel yani gelmiyor gel, gel, de değmiyorum <gülüyor> açıkçası. Yani. He, Amerikan e, sineması de yani oyuncusuna tut, rejisörüne hepsini tek tek ismini ezberebiliyor. Çünkü aksiyon, benim işim aksiyon. Evet. Neyse e, yok dedim. Arada bir iki hafta geçti bu hafta Erol abi de başta değil mi spor e, için. Ve yaptım bütün profesyonel maçlarında sürekli bana sponsor desteği olan kişi aynı zamanda Yusuf. E, Erol abi ya dedi filan gün biletini aldık dedi. Hadi gel dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi gezmeye dedi. Tamam olur dedim Erol abi dedi. niye olması ki? Niye? Yeah. He yani kırmak istemedim Yıl, yıllarda sana destek veriyor. Yeah. Neyse gittik hiç unutmam Green Park Hotel'de kalıyoruz. Yemek yedik sabah görüşürüz dedi kahvaltıda. Sabah kahvaltıya kalktı. Dedi ki bir arkadaş gelecek dedi. Tamam okey. Bir baktım film arasında tanıdım Mehmet Can Polat. Hı hı. Ya dedi bugün de 10 on kişilik bir koreografi var dedi. Hem onu yap dedi. İstersen sen de kendin oyna dedi. Ee, gel dedi şu bir koreografi yap dedi. E o arada Yusuf abi de Erol abi de hani beni gaza getirdi. Hadi de kalk dedi gidek dedi. Göster koreografini dövüş sahneleri nasıl olduğunu yani, dedi. Sen dedi anlarsın. Görüşün mü? Evet. Şimdi tamam dedi. Buna bir gaza getirdi. Sen ne giyersin? Buna dedim işte ayakkabı, işte elbise, kıyafet falan vesaire. Kostümcü geldi. Sahne hazırladık. O kişi tam birden gerçek bıçakla dedim saldırdı. Hoca dedi ki ya dedi, sen deli misin dedi falan falan şey yaptı. Atmış şey gerçeğini yapalım dedim. Ya i̇ki dakika sette tabi 60 kişi var. Hemen bir 15 dakika önce bir 10 kişilik koreografi yaptım. 10 kişilik koreografi yaptıktan sonra hemen bitti çekim herkes süper alkış alıyor o sen neyse falan vesaire. Yani benim sinema Türkiye'deki sinema adım atmış. Kurtlar Vadisi'ne giriş burada mı? Burada başladı. <gülüyor> <gülüyor> o karagrafiyle beraber. He. Orada başladı. İşte Kurtlar Vadisi'ne 2003 mü? He. Yani. Sene 2004'te mi başladı? 2004. He. Ee, o şekil giriş yaptım. E, sinemaya dediğim gibi hani e, sevmem lazım. Yani yürekten olacak. Bir şey A- yaparken. Aynen öyle. Şimdi Severek yapman lazım. İmun takak. He. E, biliyorsun kanka sevmediğin zaman Hiçbir şey olmaz. Olmaz tabii olmaz. Önce seveceksin, inanacaksın. Bu kadar sürmez daha. He. Bu verim olmaz. E, o şekilde yaptım, e, başladık. E, güzel geçti. Güzel de isim kariyeri yaptım. Ne kadar sürdü? Kaç yıl sürdü? Altı yıl. Altı. Altı yıl. Altı yıl e, zihinlerimize standart kazım olarak geldi. Ya standart, e, şimdi şunu söyleyeyim. Bir de benim bu arada bu standart deyince bir de benim bir ürün çıkardım işte. Bu standart kelimesi de burada geldi. 
Şimdi e, ben hem sporcu olarak yıllardır sporun içinde olduğum için aynı zamanda bu beslenme, diyet falan şey programı yaptığım için evet. e, ve yaptığım spor da gerçekten çok ağır bir spor. Yani her adamın, her baba yiğitin yapacağı bir spor değildi. Evet. E, Hatta videolar yapardı. Geçen sene Çağlayan Cerik'te antrenmanlar mı yapıyordun? He. Bir şimdi şey onu da şöyle, şöyle, şimdi bu İsviçre'de her sene e, yani yardım seven çok iyi bir, yani herkes yardım sever. Ama ben aşırı derecede e, eğer bir şey elinde geliyorsa neden yapmayın diye. Böyle Hı. çaba açıyorum. Yani kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Elinde geliyorsa neden olmasın diye. Yani. Evet. Her sene İsviçre'de bu kemik kanseri olan çocuklar için 5 kilometre İsviçre'deki ününe o 5 kilometreyi koşuyor. Kazanılan para ödülünde o çocuklar vaktine bağışlıyorlar. Ne güzel. He. Ben de 2017'de beni aday gösterdi ve 2017'de ben okey dedim. Tamam dedim ben de varım dedim. Birinciliği aldım. Ne yok. 27 dakikada bitirdim. 27 dakika 12 saniyem 2017. 5 kilometreyi. 2018'de yine beni aday gösterdiler. 20, 26 dakika 47 saniyede bitirdim. E 2019'da dediler sen yine adaysın. Çünkü 31 yıldır bu organizasyon yapıyor. Kadın spor senin bir yaşam biçimi haline gelmiş. Ya spor... Benim için, benim için yani spor yani yaşadığım için değil ki, spor benim vücudum yarısı diyeyim. Ne? Yani spor benim hayatım diyeyim yani açıkçası. Evet. Evet. E 2019'da dedim ki ya 2019'da dedim ben dedim bu sporu dedim, bu koşunun dedim rekorunu kıracağım. Dedim. 31 yıldır ki düzenliyorum. Evet. Çok iyi hazırlamam lazım. Ve o günde, o koşu yapacağımız günde Dünya cemiyinde Andy Hook onun doğum günüydü. Ben spor kıyafetiyle koşacağım dedim ve rekoru kıracağım. Onu da dedim Andy Hook'un dedim o gibi doğum gününe hediye ediyorum dedim. Ve 31 yıl sonra 3 sene üst üste birinciliği aldı. Üçüncü sene işte bu 2019'un Eylül'ün altında da rekoru ben kırdım. Sücüyorum. Yüzü Çilekteniz'in çok güzel bir sorusu var. Dedi ki, sen dedi rekor kırdın dedi. Seneye başkası kırarsa, dedim ki, 31 yıldır ki yapılıyor, 3 senedir üst üste birinciliği alıyorum. 31 yıl sonra dedim, yine katılırım, bir yine dedim rekoru kırarım. Yani ben de o şekilde esmeni yaptım. Ne güzel, ne güzel. Yani böyle bir şey oldu. Tabii ki, yani spor... Herkesin yapması gereken bir hani nasıl bir günlük sen su yemek içi içiyorsan yemek yiyorsan ne? spor her insanın her yaşta yapacağı bir hani bir kendi sağlığı için yani şimdi artık herkes her istediği şeye ulaşabiliyor her şey alabiliyor her şey yakın etmiyor. ama sağlığı alamıyorsun mümkün değil sağlığı alamıyorsun e sağlığı parayla pulla alamadığın için ona göre de beslenmen lazım ona göre de sen hani bedel vermen lazım. Her şey kendinden olmuyor. Eyvallah. Peki e, sa, spor hayatın bir tarafı. Şimdi Kurtar Vadisi 6 yıl sürdü. Peki onun dışında ne tür projelerde yer aldın? Şimdi onun dışında... Yani Çarman oradan öte nasıl bir yol izledi? He, Sinema onun, sektörü ya da dizi sektöründe. Onun dışında işte... Şu anda durum ne? He, e, onun dışında şunu söyleyeyim Kako. E, ben 2016 yılında spor aslında noktalamıştım. Sporu noktalamıştım. Guido Kelsir diye e, dünyada bir star. Böyle bir teklife geldi. O şekil efsane kemeri aldıktan sonra zor bir rakipti ama efsane rakibi yenerek dünyaya da tarih yazdım 2016'da. Spor öyle noktaladım. Kurtlar Vadesi'nden noktayı koyduğunda ayrıldığında ben sinemaya yöneldim. Dedim ki yani hani diyor her yiğidin gönlünde bir sevdiği yatar. Mutlak. He. E ben de gerçekten Yılmaz Güney hastasıyım yani. Yılmaz Güney yani sinema başladığında hatta e, yani burada isim vermeyin de e, ben kafama şunu koymuştum. Bir gün ben sinemaya başlarsam sağdı sağ elimde taşırım. 
Yılmaz Gül'i Adana'da İstanbul'a gelirken bantları taşıyor. Bantları taşıyor diyor ki bir gün diyor ben de sinemada oynarsam diyor sağda sağ koluma taşırım. Ben de Seddi'ye gittim Kurtlar Vadisi'nde neyse isim o kadar önemli değil. Dedi ki ya dedi sen de dedi sağda dedi sağ kolunda taşıyorsun dedi. Bana mı özeniyorsun dedi. Dedim benim dedim bir tek örnek aldığım özelliğim tek bir kişi var dedi. O da çirkin kralı. Ya başka kimse olamaz yani. Türk sinemasını dünyaya tanıtan kişi. Yani başka bir konuş bir anda. He. <gülüyor> ee, o şekil kurtardan nokta nokta sonra dediğim gibi işte 8 tane sinema filmi yaptım. 8 tane? 8 tane sinema filmi yaptım. Böyle oynadım her filmde yani diziyi bırakıp filme yöneldim. Film emektir, sanattır. Dizi sektörü de öyle. Ama film yaptığın bir proje daha farklı ses getiriyor ve kalıcı bir şey buluyor. O şekil e, çok sevdiğim bir ortam var. Çok sevimli. Yeah. O işte bu sinema sektörü de değil de kendisi iş adamı. Hüseyin Usta var. Ya dedi sinema hayatım abi, sen bu işten anlıyorsun. E benim de kendi hep yıllardır dedim emek bedel verdiğim kendi şirketini kurup güzel projelere imza atmak. E, e biz bir pazarcıklı olarak yani he, bir pazarcıklı olarak yani üçümüz biz bir film yaparsak kimi filmi yapabiliriz? Yani aklımıza ilk gelen hiç kimsenin şey. aklına gelmez. <gülüyor> e, bizim yapacağımız tek bir film var. Öncelikle adım atarak kurban olduğum Elif Ana'nın hayatını yapalım dedi. Maşallah. Ya fikrin babası sensin. Fikrin evet. doğuş noktası. Ya Ökkeş ben biz bu proje, bu şeyi konuştuk. Evet. Ee, dedik yaparsak Elif Ana'nınkini yapalım. O da zaten proje Ökkeş dedik ki Elif Ana'nınkini yapalım. Hı hı. E dedim, bize yani açık söyleyelim. Yani. Çünkü böyle bir proje kalkışmak ya da ben bu proje yapıyorum de, demekle bitmiyor. Şimdi Elif Hanım Türkiye'de 80 milyonun anası değil. E Elif Hanım'a böyle baktığı zaman biz hepimiz pazarcı, Elbistan yöresi hepimiz biliriz Elif Hanım'ı. Kim? Ne? Mecidir. Ne? E biz bununla yatıyoruz, dua ediyoruz. Bununla kalkıyoruz, dua ediyoruz. İnancımız, sevdamız, yolumuz, aşkımız Elif Hanım. Başka bir şey yok. E, adım atacaksa dedim, gelin dedim, Elif Hanım'a hayatta bir film yapalım. Yarın bir gün çocuklarımız, torunlarımız böyle varlıklar yok olmasın. Eyvallah, şimdi bir pazarlık olarak ben dışarıdan durup sizin aldığınız fikir, fikre de şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi siz e, Elif Hanım'ımızı hayatını sinema filmine aktaracağınız zaman tabi biz de otomatik olarak şunu düşünüyoruz. Ee, siz El Elif Hanay'ı filme yani kameraya verdiğiniz zaman onun hayatını e, onun nasıl yaşam biçimi dünyayı görme şekli bunların hepsinin altyapısını nasıl araştırdınız? E, çünkü bizim en kıymetlerimizden de Elif Hanay'ımız e, hepimizin yüreğine dokunmuş. Ee, bu altyapıyı nerede, nasıl oluşturdunuz? Yani haklı olarak, bütün pazarcıklar gibi haklı olarak biz bunu merak ediyoruz mesela. Nasıl bir altyapıyla buna hazırlanıyorsunuz? Ee, bunun şeyi, temel, ana temayı nasıl oluşturdunuz? <gülüyor> bak hocam sana şunu söyleyeyim. Tabii ki bak, dediğim gibi çok, çok ben bu projeye karar verirken Mesela annem olsun, ablalarım olsun. Kurkak ol, sen bir Elif anamızın hayatını yapıyorsun ama ne kadar hassas olduğunu biliyorsun değil mi? Yani yanlış olursa ha. bütün Hı. sorumluluğunu vebalin altına kalırsın. Ben. Yani. Ha. İşte onun için tabii ki böyle bir şey olunca biz de bunun en detayını eldik. Biz gerçek birebir bilgileri Doğru bilgileri bize vermesi için yeah. biz bunu kimden alırız? Biz 6 hafta boyunca pazarcı 
yöresindeki bütün köyleri Elif Hanay ile birebir birebir bir şey yaşayan insanlarla oturup konuştuk. Aynı şu anda bizim sohbet ettiğimiz gibi ses kaydı alıp bilgileri topladık. Evet. Bunu bu bilgileri topladıktan sonra zaten biz yola çıktık. Ya diyorsun ki biz Elif Hanay birebir yaşayan gören insanları dinleyip onunla onun kerametlerine şahit olanları birebir şahit Aynen. olanları Aynen. onun yaşam biçimini Aynen. iyice yani yaşayanları da dinleyerek hepsini kayıtlara aldık. Tabi. Bu Bunu... kayıtların üzerine uzmanlar, senaristler, 12 kişi Elif Hanay'ın sina- e, se- f- şey, filmi senaryosunu yazdı. 12 kişi Elif Hanay'ın kişi sinema filminin 6 ay boyunca sadece bu senaryoyu yazdı. Yani yaz yani... temize çek, yaz temize çek. Elde edilen bilgileri 6 Aynen. ayda ancak senaryoya döndü. Aynen. 12 kişi çevirdi. 12, 12 kişi bu işi ele aldı. Şey Elimizde var. 280 dakikalık ses kayıtları var. Bilgi var yani. Da. Yani elimizde yeteri kadar malzeme var. Da. Çünkü Elvanay birebir yaşayanlar, yani kendisine tanık olan yaşayanlar yaşıyor. Aynen. En büyük şansımız aslında orada. Çünkü yaşıyorlar. Zaten bak o bizim amacımız üçlü olarak ben Nökeş Hüseyin örneğin. Bizim amacımız zaten ben sinema sektöründe olduğum için yani y- yıllardır yaptım hem kendi yaptığım işten ziyade diyeyim ve spordan diyeyim sinemada diyeyim Elif Ana'nın filmine attığımız adımı bugüne kadar en iyisini birebir gerçek olan hikayeyi olan şeyi biz sinema diliyle insanlara anlatmak istiyoruz. Ve bunu yaparken de Doğru adamı bulup, doğru bilgi toplayıp, onu inceleyip, süzüp, süzüp, süzüp en iyisini bu şekilde getirdi senaryo olarak. Peki film mekan olarak nerede çekildi? Şimdi mekanlar tabii ki biz de bölge bölge biz e, bakıyoruz sanat kurulu ve yönetmenler. E, şimdi şu anda yönetmen ismini verebiliyorum ama... Bölge olarak şu anda karar vermiş değiliz. Evet. Yani daha çok çünkü eski evlerimiz kalmadı. Yani köylerde ananın yaşadığı dönemin evleri de kalmadı. Yani hepsi Aynen. yıkıldı. Aynen. Hepsi toprak evler, modern evlere döndü. Köylerde de aynı durum. O döneme ait o havayı verecek, tarihi verecek evler bizde köylerde kalmadı şu anda. Hani diyor, araya buluruz. E tabi mutlaka öyle. Ağrıya mı? Mutlaka Çünkü öyle. E, hocam var da Elif Bıke. Hmm. Elif bana bize her şeyde yardım ediyor. Her şey e, yolunda. Herhangi bir aksilik yok. E, bizim amacımız herhangi bir bilgisayarda efekt kullanmak istemiyoruz. Bilgisayarda bir şey kullanmak istemiyoruz. Mecbur kalmadığımız sürece. Çünkü hedefimiz bu filmi Avrupa Film Festivallerinde Venedik olsun, Berlin olsun, diğer e, şey kan olsun bu filmde 5 dalda ödül almak. İyi bak. Kıyafetiyle, yöresiyle, e, hikayesiyle kullandığımız mekanlar dahil ve müziği dahil bizim hedefimiz bu filmi 5 daldan ödül almak. Öyle bir çalışma yapıyoruz yani. Yani senaryoyu bu kadar bu kadar Senaryo hassas. hassas bu kadar hassas, bu kadar incelendi. Bu kadar 12 kişi diyorum 6 ay boyunca üstüne çalışıldı. Ve bu hale getirdik. Eyvallah. Peki diyelim filmi çektik Halil Sinan. Yani çektiniz filmi. Ee, Elif Ana'ya ne tür bir hizmetiniz olacak? Ya bizim Elif Ana'ya hizmetimiz sonsuzdur. Film olsa da olmasa da. Ama biz şimdi konumuz He. film. He. Şimdi Elif Ana, Elif Ana bizim oradaki o yöre biz gittiğimizde söz Bizdeki büyüklerde çünkü bizim bizim kültürümüzde, bizim felsefemizde büyüklerimiz bizim için önemli bir değerlerimizdir yani. O evet. o o yöreye yaşayan insanlar. Biz de orada şu sözü verdik. Eğer bu film kitle toplarsa, ödül alırsa bizim amacımız bu filmi o türbeyi baştan sonuna kadar tabii ki bizim bize verilen etki olursa yani şimdi bir taşı bir üstüne kaldırmak yani niyetimiz Niyetimiz. Niyetim Biz niyetimiz o. Evet. Ama orada bir taşı bir taşın üstüne kaldırıp bir taşın üstüne koymak da ona da cesaret 
Hani diyor ya, izin tabii. gerekiyor. E, tabii, tabii. O da bir hassas bir konu. Yani. Yeah. Yeah. E şimdi onu onu biz zaten kendi ortaklar arasında ve oradaki bizim büyükler biz burada söz verdik ve artı artı şunu söyleyeyim zaten film kendisi ödül aldığı zaman Kanda ve Benedikte ve Berlin'de bizim amacımız o filmi de kadroda kafa oyuncuların komple kostümü dahil oraya bir müziği haline getirip ekstra bir müziği haline yapıp ne ya? E zaten Elif Hanım'ın şu anda Türkiye'de 80 milyon insan duyduysa bunun yüzde 25 milyon insan bunu biliyorsa bizim hedefimiz dünyaya Elif Hanayı tanıtmak ve o türbeye ziyaretçi ahına uğraması gereken bir yerdir yani bu şekil o türbenin yok olmaması için bu kadar çaba harcıyoruz yani aslında şöyle bunu buradan şunu anlayalım o zaman Elif Hanayı sinema filmi çekildikten sonra filmde kullanılan Elbiseler dahi, el fanayi dahi, dahi. Ne yani. varsa bunu e, müze yapıp müzede sergilenecek bunlar. Müzede sergilenecek. Orada gelen bütün yerin hepsi yine tabi şey oradaki e, türbeye ait olacak. Hiç kimse ona müdahale etmedi. Yani her şey türbe için yapılacak. Eyvallah. Bence güzel bir fikir. Çünkü e, filmdeki hem hatıra olarak kalacak hem e, misafirleri çekecek enteresandır filmin kendisiyle beraber yani gerçekten e, enteresan özellikle müze konusu şimdi şunu söyleyeyim Elif Ana bizim çoğumuz ben yaşamadım ve görmedim Elif Ana ne giyiyordu nasıl bir giyimi vardı sadece Google'da fotoğraflarını görüyoruz öyle mi? E şimdi bu film bence bir anahtardır o anahtarı torundan toruna geçecek ve o bizim var olan inançlarımız, yolumuz, aşkımız, sevdamız kaybolmayacak. Mutlak ki öyle. Şimdi bu hem Elif Han'ı ölümsüz, ölümsüzleştirmek hem yani şöyle e, görsel olarak ölümsüzleştirmek. Yani yoksa Elif Han'a zaten ölümsüz ama görsel olarak ölümsüzleştirmek ve bizden sonraki nesillerin onu tanıması, onun yaşam biçimi, yaşam felsefesi, onun kerametleri, onun dünyaya bakışı, bunu kavrayabilmeleri, bu pazarcıklar için en büyük bir şans. Hem de e, filmle beraber bütün dünya pazarcı tanımış olacak, pazarcı evet. tanımış olacak. E, aynen. E, zaten pazarcı Film hani... e, nerede eğer çekilip gittikten sonra bütün dünyada yani biz biz zaten bizim, mi bizim, bizim bizim amacımız şu Elif Ana'nın bu projesini yani dediğim gibi gerçekten e, çok titiz çalışmalar yapıyoruz. E, bizim amacımız Kürtçe, Türkçe, İngilizce altyazı. E, bizim amacımız aynı anda Türkiye'de 400 kopyayla bütün Türkiye'nin geleneğine girmek. 27 Avrupa ülkesinde aynı anda vizyona girmek. Ve her Avrupa ülkesinde filmin kadrosuyla beraber galasını yapacağız. Evet. E peki kargo İngiltere 27'nin içinde mi İngiltere? Tabi İngiltere var. E şimdi Toronto'daki, Kanada'daki pazarcılar zaten <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> onları ne yapacağız? <gülüyor> Amerika'da varlar. He. Yani bizim insanlar <gülüyor> yine... yani amacımız amacımız böyle bir projeyi <gülüyor> e, hayata geç hani geçirdik ama tabii ki bir de biz üç tane fragman çektik. Amacımız bütün insanlarımızdan ziyade pazarcık ve Elbistan yöresi hariç dünyaya açılmak. Anamızı dünyaya tanıtmak. Tamam. Eyvallah. O da yani bizim projemizde. Bizim proje. Ha biz pazarcık olarak da ben buna adım gibi eminim ki ve pazarcık yöresine Elbistan'a güveniyorum ki bu konuda da e, kesinlikle her tarafa da ulaşırız yani. Valla bir pazarcık olarak beni tam şu anda bu mekana getirip seninle tanıştırmaya vesile olan anadır. <gülüyor> Çok güzel. Yani. Olur mesela buraya gelmişsin. Önce yüreğine, <gülüyor> ayaklarına sarıp evet. ta Hamburg'dan evet. buraya geldin. Evet. Gerçekten benim için farklı bir değer. Kanka anamız da ne demek? Evet. İşte bak. <gülüyor> ne yapsak az? İşte her şey ana için. Yani. Biz sadece önderlik yaptık. Yani bizim bu sektör Sinema sektörüne diyorum. Yani. Ama bizim yeni gel nesiller 
Cisim ki gerçekten Elif Hanım'ımız var. Tabuş bize şöyle bir şey katıyor. Yani mesela büyüklerimiz anlatıyor. Biz ucuna yetiştik. Ee, analarımızın kerametlerini mesela şimdiki jenerasyonu anlatsan sanki e, böyle yok ya abartıyorlardır. Ama bunu şimdi direkt bir sinema filmine yansıttığın zaman e, olabilir. Yani o gencin kafasındaki olur. Hatta çünkü Azarcan büyük bir çoğunluğu yurt dışında. Yani Kanada'sından, Avustralya'sına, Amerika'sına, dünyanın her tarafına e, dağılmış durumdayız. E, bu dünyanın her kapısında her eve girebilecek bir proje. Yani herkes 8. ayda ya da izin zamanı e, zaman bulup Türk şeye, pazarcıya gidemiyor. Buna şartlar müsaade etmiyor. Ama herkes Elkanay'ı sinema filmini seyredebilir. Herkesin kapısına, herkes ulaşabilir bunu. Herkesin ev, evine girebilir. Girebilir. Herkesin cep telefonuna girebilir. Aynen. Neden olmasın? Yani, ya ben her genç bunu e, izle. izle. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın. Bunun Amerikasılısı vesaire vesaire yapabiliyorsa, kendi örf aletlerine film çekebiliyorsa, biz pazarcıklı Elbistan o yöresinin, yani 25 milyon insan bugün alevi var, 80 milyon insan Türkiye'de yaşıyor. Biz neden böyle bir projeyi yapmayalım ki? Yani bu imkanlar varsa, evet. neden yapmayalım ki? Doğru temellerden yürüdükten sonra niye yansıtmayalım? Biz 3-4 senede bu projenin üstüne çalışıyoruz. Daha açıklama yapmamışız. Kimlerin ne olur? Kadroyu açıklamamışız. Biz yani de kadroyu... En can alıcı nokta orası. <gülüyor> onu da söylemeyeceğiz. Evet, ya, nasıl? <gülüyor> Çünkü nasıl? neden söyleyeceğiz? Tabii ki onu seve seve onu açıklamasını getireceğiz. Yani. Anlaşmalarımızı kadroyla anlaşma yaptıktan sonra biz zaten basın açıklaması yapacağız. Evet. Yani hani aklının ucunda geçmeyen kadroyla geliyor yani. Elif Hanım'ın filmi. Yani muhteşem bir kadroyla gelecek diyor. Muhteşem bir kadroyla geliyoruz. Biz bekliyoruz. He. <gülüyor> ee, onun için ee, şunu söyleyeyim hani bir pazarcıklı olarak, bir Elbistanlı olarak diyorum bizim o yöreni. Tabii ki e, burada ayrım an anlamında söylemiyorum. Yani, Yok işte. anamız burası. Ha. <gülüyor> Elif Hanım anamız herkesin anası. Yani. Zaten Elif Hanım karıncayı bile ne incitmez. Yok. Elif Hanım biz burada dil, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan bir proje yapıyoruz. Herkes bu Elif Hanım'ın filmini izlediği zaman bu saydıkların her dil ırk, din fark etmez. Çünkü Elif Hanım herkesi seviyor. Hakikat odur zaten. He. Hakikat herkesi kapsar. E şimdi Elif Hanım herkesi seviyor da burada o filmi izleyip sinemada çıkarken herkes kendine orada bir pay çıkaracak. Zaten Elif Hanım'a yakışacak olan da bu. Böyle bir proje. E, doğrudur. Hatta öyle ben sen fragman bir mi gösterdiğinde ağlamıştım. Yani değil mi? <gülüyor> Üç tane fragman çektik. Yani bir o e, nasıl diyeyim insanın böyle içinde değişik bir duygu uyandı. Yani ben e, nasıl diyeyim çok sevdiğim bir tanıdığım itikatta da çok inandığım birini sanki o an karşımda gördüm. Yani fragmanda hissettiğim i̇şte o inanç, yani o, o inanç, o, o aşk, o sevda olduğu için. O anda bütün evet. e, şeyi kesti. Yani bu dünyada olan bağımı kesti. Çünkü an, ana hareket ediyor e, ve karşında duruyor. Evet. Bu çok acil bir durum yani. Yani şimdi sadece senin izlediğin kapı, senin izlediğin bir fragman, bir, bir dakikalık bir fragman, bir dakika 22 saniye sürüyor. Evet. Biz üç tane fragman çektik. Elif Hanım bir, dakika, he, bir dakika 22 saniye bir fragman da o. Ama Elif Hanım'ın filmin başlangıcından sonuna kadar konuşulan bütün diyaloglar, her diyalog değil, hepsi bir kulak pipesidir. E, yıllarca, ya. yıllarca konuşulacak, söylenecek, günlük hayatta insanlara o kelimeyi birbirlerine söyleyecek bir e, diyalog kurdu senaryoda. Ne güzel. Bu kadar detaylı incelemek mutlak ki zaten e, bir siz, yani Elif Hanım'a yakışan bu zaten. Çünkü onun ne verdi, nasıl bir yol ilerledi. Aynen. Biz de zaten yani, onu diyoruz. Açıkçası. Elif Hanım'la beraber aynı dönemde yaşamış olan Ali Baba, Hemo Baba e, onlar aynı zamanda Elif Hanım'ın yarenleriydi. Beraber yoluyoruz ile. E, 
bu pazarcılık için çok büyük bir değer. Üçünün aynı zamanda yaşamış olması, üçünün birbirini aynı mekanın içinde e, kendi kerametleriyle beraber yaren olarak yoğurmaları e, muhteşem bir şey. Yani o dönemde yaşayanlar bana göre çok şanslı. İyi kalkış şimdi tabii ki e, Ali Baba, İsmail Tozi, Hemmi, Hemmi Baba. E şimdi bunları mesela kısaca bir şey söyleyeyim. Senaryoda olan bir durum yani. E, hep konuşan bir kelime bir kulak küpesidir. Herkesin dinine dö- dönecek bir kelime. Yıllarca. Filmde hem o baba karakteri de mi var? Var. Aha, Ali Baba'nın karakteri de. Olukat'ta hepsi, da var. Hepsi. Oo. Hepsi. Şimdi şu anda şu anda açıklamıyor. E sadece Elifan'a yok. Yok yok. Bizim Elifan'a yok abi. Yani. O dönem. O dönem. O dönem. Elifan'a kimde yaşam. mesela Kısaca şunu söyleyeyim, hem o baba güzel bir laf var diyor ki, sonra diyorlar e, hele baban hatta yürüdü mü? Yürüdü. Annen yürüdü mü? Yürüdü. Yorganları kime kaldı? Bana kaldı. Diyor senin de artık aramızda yerin var. He, gel diyor yani artık tamam diyor. Oraya gel diyor. Kızla oraya gel. He. E şimdi bu sadece senerde olan kısa bir diyalogtur. Yani filmde Ali Baba da var. Hepsi var. Hepsi o yöre tabii ki sadece Elif Ana'nın O jenerasyon yani o tabii, dönem yaşanan. O dönem, o dönem yaşanan, o dönem Elif Ana'dan önce. Zaten Elif Ana 1903 yılından Muğara'da doğuyor. 1908 yılından çadıra geçiyorlar. Mekanda bahsettin yani. Filmin baştan sonuna kadar. Evet. Her şeyini detayını inceleyerek bu film yapıldı. Şimdi e, hem o baba ki bizim o yörede kaç tane ermiş insan varsa birebir seçeceğimiz kadro kast dediğimiz birisi hem o babayı onar, Ali babayı onar, Arap babayı onar, Elif Ana'yı oynayan var. Yani onların hepsi bütün o yöreni ermiş insanı zaten filmde kullanamayız. Yani oynatamayız. Ama lafları, sözleri mutlaka geçecektir. Ama Değil sadece mi? Elif Han'a işlemiyor bu filmde. O jenerasyon beraber, o beraber. O jenerasyon popülaritede olan o dönemde olan kişilerin hepsi bu projede var. Eyvallah eyvallah. Bu daha güzel bir bilgi oldu. Şimdi e tabii ki. Kenarını kapsamış oldu. Çünkü e onlar birini birinden ayırmak mümkün değil ki. Değil. Yani bir, bir olay oluyor. Mesela bir, bir şeyi Elif Han'a sordukları zaman e, bekleyin diyor Ali, Ali, Ali Baba için. Orkota gelsin diyor. Mesela yani Orkota hepsi gelsin. Bir, he, birbiriyle birbirini geçmedi. Beraber hareket edilmiş. Onun için diyorum o jenerasyon yani o dönem yaşayan insanlar bana göre çok şanslı. Aynen. Üç dördünü birden görmüşler. Aynen aynen. Ama ya işte dediğim gibi gerçekten ben senaryoyu e, üç kere okudum. Yani her okuduğumda inan ki yani ben kendimi o an o dönem 19 işte 16 yılında o dönem kendimi o dönemi Hani geriye gittim. Hani diyor ya geriye gittim. Seni alıp götürüyor. Alıp götürüyor yani. Ne diyorsun? Yani su gibi akıp seni o, o tarihe götürüyor. Valla merakla bekliyoruz. Yani işte de, <gülüyor> e, <gülüyor> yok, çok, güzel, çok, çok güzel çok güzel şey olacak. Ama dediğim gibi bu bizim için yani ben kendi bir kendi kişilerimden hem sporda hem sinemada olsun. Bugüne kadar çok şey yaptım. Her yaptığım şeyde başarıyı yakaladım. Ama bu benim için bu konu bu daha bir başlangıçtı. Ama en iyisini Yapmak için gece gündüz çaba harcıyoruz ve benim en büyük hedefim yani ortaklarımla beraber bu filmde 5 daldan ödül almak. Bunu da kendi adım gibi biliyorum ki ona da eminim ki ve mutlaka da alacağız. Ya hadi inşallah. He. Alayım burada da işte, he, burada da işte bizim fazlacı Elif ana, hani anamızdır. Hepimiz sahip çıkmamız lazım. Şimdi ben hep şunu söylerim. Ee, ananın kanından olanların nenesidir, annesidir e, diyebilirler. Kendi hakları olabilir ama pazarcık olarak hepimizin anasıdır. İşte biz bu anne sahip çıkabiliriz. <gülüyor> yani biz onlar anne. kendi nenelerine, annelerine biz... sahip çıkabilirler ama biz anamıza sahip çıkıyoruz. Biz... Biz... Biz... Aynen. Biz bu anamıza sahip çıkmamız lazım. Bu anamız bir köşede çürüyüp o türde yok olmasın. Yok. Bu çektiğimiz sinema filmi bu bir vesiledir. Sinema dili anlatıyoruz. Anamız var. Anamız bunu yaptı. Anamız iyilikten hiç kimse karıncayı incitmiyordu. Biz buna sahip çıkalım. Generasyonlarımıza verelim. 
Yok olmaz. Eyvallah. Bu Tazacık'ta ki ikinci sinema filmi herhalde. Bir tanesi 1970'lerde çekilmiş bir film. Ya o Umuda Yolculuk. Umuda Yolculuk'ta. E, Umuda Yolculuk'ta çekilmişti. Necati Çobanoğlu başrolde oynuyordu. Yine İs- İsviçre'de. E, onu da söyleyeyim. Necati abiyle de görüştü. Çok güzel olumlu şeyler aldı. Eyvallah. E, e, Umuda Yolculuk'ta İsviçre'nin yönetmeni şey yapmıştı Umuda Yolculuk'ta. Orada Elif Han'a herkese selam gönderiyor. Yüzü fazlacık. E, e, onun için aslında. He. E, şimdi mesela en ufak bir karede orada Umuda yolculuk gelip bugün Kanda Yıldır alıyorsa en ufak bir kare orada Elif Han'a görünüyor. Evet. Ee, ama bizim bu projede yüzde yüz beş tane ödül alacağını eminim. Öyle yoğunuz açık olsun. Zor ama meşakkatli. Tabi bir pazarcıklı olarak Elif Han'ı yani Elif Han'ın sevdaları demeyeyim de Elif Han'a inananlar Gönül verenler bu proje destek vermeleri lazım. Her tür konuda. Mutlak öyle tabii bir şimdi Her tür insanların konuda. aklına şu da geliyor. Evet. Şimdi bu sonuç itibariyle e, bu bir büyük bir sermaye ile oluşuyor bu film. Yani kimsenin herhangi bir şekilde öyle kendi kendine oluşan işler değil. Çok ciddi e, sermaye isteyen ve ne olacağı belli olmayan. Yani ününün ne olduğu belli olmayan bir süreçtir aslında bu aynı zamanda. Bu emeğin belli bir süreci bir noktaya gittiği zaman e, bunun ne olduğu belli değil. Ama çok ciddi bir sermaye gerektiren bir nokta. Tabii o şey e, bunu da şey tabii tabii bunu altını çizmek lazım. Yani evet. bu öyle e, bugün YouTube'da video koyma, Facebook'ta video koyma işine benzemiyor bu iş. Elfana yakışmaz. Yok zaten mümkün değil yani. Evet. Olmaz. Elfana yakışmaz. yakışmaz. E şimdi e, ben burada derken bütün destek bekliyoruz derken e, anamıza sahip çıkalım diyelim. Kaybolmasın. E, proje büyük bir proje. Yani. E, bu mesela, proje tabii ki... Oyuncuları duyduğumuz zaman aslında ha. proje ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Ben mesela ben şimdi burada birkaç tane oyuncu sana örnek söyledim. Yani sen yarın bir gün basın açıklamada olduğu zaman bambaşka boyutlara gidecek. Bu projenin ha. Kültür Bakanı'nın destek vereceği bir projedir. Ama ben öncelikle diyorum ki bizim toplum, bizim Elif Ana'ya olan anamıza olan sevgimize gelin buna destek verelim. Hep beraber beş tane ödül alalım. Yani niye tanıtalım? Yani, yani, yani. Elif Ana'nın türbesine giderken orada farklı insanlar görmek istiyor. Yani bir Japon görebiliriz. Neden olmasın? Bir Ama Amerika o Japon'u görebiliriz. bugün Japonya bugün müziği yaparak bu seviyeye geldi. Neden Japon görünüyor? Ama biz bu film yaparsak o kitleyi çekeriz. Yani, yani hem itikatımızı tanıtmış oluyoruz, hem tamam. anamızı tanıtmış oluyoruz, hem bölgemizi tanıtmış oluyoruz. Aynen. Yani aslında birçok şey beraber yapmış oluyoruz. Evet. Ve yapabileceğimiz, yani destek olanındaki kastın temelinde şu yatıyor. Yani film diyelim ki çekildi, inşallah piyasaya çıktığı zaman sinemaya gidin, galaya gidin, yani bir pazarcıklı olarak gidip Ana, anayı seyredin. Artık onu, onu taktığını onlara bırakıyorum. Ama destek dediğim bir şey zaten budur. Evet. Yani yoksa tabii, tabii ki. kimse başka istediği bir şey yok. Yok. Kimse de bir şey beklediğimiz yok. Diyor evet. ki burada destek şey yani. Evet. Destek gibi. Evet. Kas- destek budur destek yani. Destekteki kasıt bu. Evet. Yani anamıza, anamıza sahip çıkarımdaki kasıt da bu. Sinemaya gideceksin. Sinema kendi ananı seyredeceksin. En güzel. Evet. Var mı? Yani şey? Yanındaki gelen biri yabancı olursa da sorursa da sen tanıtacaksın. E zaten amacımız Kanka şunu söylüyorum. Neden Kürtçe, Türkçe, İngilizce yaptık? Az yazıp Kürtçe mi olacak? Yok. Kürtçe konuşuyor, İngilizce. Evet. Türkçe konuşuyor, İngilizce. Ha. Yani evet. bu film ilk defa üç dilde konuşuluyor. Çünkü neden İngilizce diyeceksin? Biz anamızı sadece kendi dilimizde insanlara sevdirmek için, inandırmak için değil, dünyaya tanıtmak için. Ne? Eyvallah. Olması gereken o zaten. Evet. Yani, yani böyle bir böyle bir çalışma yaptık. Sadece bunu baştan beri dedim ki biz, biz bu Elif Ana'nın kurban olduğu Elif Ana'nın filmini biz yaparsak biz üç dilde yayınlayacağız. Herhalde İngilizce olması şart. Dünya dilidir. Dünya dilidir. Yani. E o zamanlar insanların başkaları başkasıyla bilsin beraber götürmesine gerek yok. Zaten Kürtçe, Türkçe, İngilizce. Ne? Eyvallah. Elif Ana'ya yakışanı yaptık. Yani 
Elif Ali de bu yakış. Yani pazarcı programında film ortaya çıktığı zaman da yani sahiplenme meselesinde ben bu sanmıyorum. Pazarcıklar... Yok bizi pazarcıklar şey yani, sahip çıkacağı... Bazı Hadi noktalarımız gibi. vardır, bam teli, oralara evet. dokunduğu zaman, <gülüyor> onlar da bir tanesi de Elif Ana'dır. Oraya dokunduğu evet. zaman biz... Ya Elif Ana deyince bitiyor. <gülüyor> Aynen Elif Ana deyince bitiyor yani. Bizim pazarcıklar bir sonunda Elif Ana deyince bitiyor yani. yani. yani e, farklı müze değil. meselesi bana göre kalıcı ve enteresan ve olması gereken yani eğer olursa bana göre çok güzel bir iş olur. Olursa değil, olacak. İnşallah. Evet. Evet. Şimdi nasıl biz filmini yapıyorsa, biz evet. filmini yapıyoruz. Bak biraz önce kendi söyledi. Böyle bir projeyi, böyle bir ne kadar bütçe ayırdığımızı bunu farkındayız. Yani. Bunu farkındayız. Bunu hesabını yaparak yola çıktık. Yani bu şu dünya yani, şartlarında... Ha, projenin, filmin yapılmayacak da bir kaydası yok. Ve müziğin de yapılmayacak da bir soru işareti yok. Bunlar ikisi film önce. Film ödül aldığı zaman otomatik ve zaten müziyum türbede yapılıyor. Ne güzel. Herkes oraya girmek için belli bir ücret ödeyecek. O da orasının komple Elif Hanım türbesinin gereken neyse o harcamalar orada yapmalı. Yani müzenin geliri Elif Hanım türbesindeki Tabii. bütün giderler için. Tabii. Yani gelen misafirler Burası nasıl bugün herhangi bir şeysi yok. Bir şahsla alakalı bir Hayır, misafir Hayır kesinlikle. Yani. kesinlikle. Evet, herhangi bir şahsa. Şahsa ne zaman kayboluyor? Yani. Yani. Biz şahsa bu... yer orası yani. değil. Biz buna şahsı için yatırım yapmıyoruz. Evet. Biz bak yine diyorum. Bizim torunumuz torun. Generasyon orada yok olmaz. Elif Hanım'a bak. Müzesine bak. Filmini yaparken Elif Hanım filmi bir tane yapar. Kian. Ha. ha ne olabilir? Şunu söyle ve bunun altını hani zaten işaretlemişim. Hani gittiğim yolda, inandığım yolda biz beni bu olan Elif Ana olan sevdam aşkım diyor ki ödül aldıktan sonra biz isim yapacağız. Öyle mi? Evet. Onu da burada ilk defa sana sana yapacağım. <gülüyor> eyvallah, eyvallah, eyvallah. O zaman ne olur? Bambaşka boyutlara gelir. Hak hayırlısı diyelim zaten. Evet. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol. Sorularıma cevapladığın için, beni misafir ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Her zaman. Ederim. Allah razı olsun. Sen ta Hamburg'da, ben <gülüyor> Hamburg'da iki kere maça gittim Lübeck'te. Hani kickbox döneminde yaparken. Ta ben Avrupa seni geç tanıdım. Ya Avrupa'nın öbür tarafı. <gülüyor> Bir pazarcı program. Seni ben geç tanıdım. Belki hayatımızdan şartlarında belki her birimiz bir daha atıldık. Herkes hayatını bir köşede sonuçta yürütüyor. Ya işte hayat mücadelesi. Yani yani hayat, yani, mücadelesi. hayat mücadelesi. Ee, yalnız ben seni tanıdığıma gerçekten memnun oldum. Çok ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle diyeyim Gaku. E, biz pazarcık var. Gerçekten sevgi dolu. Yani, Gözlerinde <gülüyor> ışık parlayan. <gülüyor> e, <gülüyor> yani <gülüyor> ayrım yapmıyorum burada. Gerçekten öyleyiz biz. <gülüyor> pazarcık ben bir sana olsun. E, onun için mesela biz kaç saat geldim, Vanhof'tan aldım. Daha o kadar yol geldim. 3-4 saat dedi beraber. Evet, <gülüyor> sanki 3-4 saat, 3-4 yıldır tanışıyoruz. tanışıyoruz. İşte bu sevgi demektir. Konuşuk yok kadar rahatız yani. He, rahatız. E biz pazarcılar elimiz alınlar. E biz pazarcılar böyleyiz tabii. Biz herkesi seviyoruz. <gülüyor> Çünkü sonuçta bunu bize anamız öğretti. Aynen öyle. Tabii. Başkaları değil. Evet. Biz bunu anamızda gördük. Biz bunu anamızda gördüğümüz için gelen çocuklara, gelen nesile de vermek için de böyle bir proje kalmıştı. Elif Han'a yakışacak bir proje için Eyvallah. biz adım attık. Eyvallah. Onun için bir pazarlıklar var. Elif'ten var. Bütün Elif Han'a sevenleri diyorum. Gelin. Destek çıkın. Eyvallah. Allah yolunuzu açın etsin. Bir pazarlık olarak ben destek yerim. Şahsı evet, var. Teşekkürler. Ben. Sen zaten <gülüyor> desteği zaten Eyvallah. ta orada buraya geldin. Böyle bir e, röportaj yapmak için ya, söz e, en büyük desteği sen yaptın. Yaptım. Söz konusu ana ise ben dünyanın öbür ucuna da gireceğim yani. Neyse <gülüyor> <gülüyor> bizim işimiz de öyle. Bize evet, diyor ki biz dünyanın öbür ucuna hem gideceğiz hem anamızı tanıtacağız. Eyvallah Kaku. Evet. Gülen'e sağlık. Ayağına sağlık. Allah yolunu açın. Çok teşekkür ederim Kaku. İyi ki varsın. Yo Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim.